குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் தமிழ் மீடியம் செகண்ட் மிட் ஆம் டெஸ்ட் டூ மார்க் கொஸ்டனோட சொல்யூஷன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேள்வி எண் எட்டு படத்தில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க இந்த எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா நூறு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன கோண் அளவு இருக்கோ அந்த கோண் அளவை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதிட்டோன்னா அதுதான் இங்கே இருக்கிற கோணத்தோட அளவு சரியா அப்போ இந்த பி ஓ ஆர் அதோட மதிப்பு வேணும் அப்படின்னா பி கியூஆர் பி கியூஆரில் என்ன மதிப்பு இருக்கோ அதை ரெண்டால் டூ இன்ட்டு ரெண்டால் பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிஓஆரோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் அப்போ பிஆர் பிக்யூஆரோட மதிப்பு வந்து எவ்வளவு ஐம்பது அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பது சீக்வல் டு நூறு இதுதான் முதல் கேள்விக்கான விடை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி ஒன்பது கேள்வி எண் ஒன்பது ஆரம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் உள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து பதினஞ்சு பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நானின் நீளம் காண்க ஒன் வேர்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ ஒன் வேர்டில் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஒன் வேர்டு ரெண்டாவது ஒன் வேர்டு எப்படி பார்த்தோமோ அதே முறை தான் ஒன்பதாவது ஒன் வேர்டு அப்போ நீங்கள் அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு வாங்க அங்கே நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இங்கே புரியும் இதை நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா இந்த வட்டத்தோட வட்டத்துலேருந்து மையப்புள்ளியிலேருந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு நான் இருக்குது அப்போ இந்த மதிப்பு வந்து பன்னெண்டு வட்டத்தினுடைய ஆரம் வந்து பதினஞ்சு அப்போ நம்ம ரூல் படி என்ன செய்வோம் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டுவெல் ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கழிச்சா இதில் நாலு போனால் ஒன்று பன்னெண்டில் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தொன்றுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஒம்பது ஒன்பதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பதினெட்டு இந்த கேள்வியோட விடை வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன் பட் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரியணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை இதுக்கு முந்தின வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் க்ளியராக புரியும் அதுக்கப்புறமும் புரியலனா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் இதை ரொம்ப க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேள்வி எண் பத்து ஒரு நாற்கரத்தின் கோணங்களின் விகிதம் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு நாலு ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஈஸ்ட்டு செவனில் அனைத்து கோண அளவுகளையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் இது ஒரு முறை இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வேறு முறைப்படி நான் பண்ணியிருப்பேன் எந்த முறைப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் பட்டு நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரணும் அவ்வளோதான் செவன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் ஆனால் இந்த நாற்கரத்தோட இது அத்தனையும் கூட்டினா அது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் நாற்கரத்தில் உள்ள மொத்த கோணங்களின் அளவு முந்நூற்றி அறுபதுக்கு ஈக்குவல் இப்போ இது இந்த எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மதிப்பையும் கூட்டுங்க ஆறு பதினெட்டு பதினெட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் எக்ஸோட மதிப்பு வேணும்னா முந்நூற்றி அறுபதை பதினெட்டால் என்ன செய்யணும் வகுக்கணும் வகுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடு வச்சு பண்ணலாம் பதினெட்டு ஒரு முப்பது ரூபா பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு நாற்பது மறுபடியும் ரெண்டையும் நாற்பதையும் பண்ணோன்னா இருபது கிடைக்கும் அப்போ மதிப்பு என்ன அப்படின்னா இருபது எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா இருபது இப்போ நான் மறுபடியும் வகுத்து காட்டுறேன் பதினெட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி அறுபது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி அறுபது டிவைடட் பை பதினெட்டு ரெண்டு வச்சும் பண்ணலாம் ஒம்பது வச்சும் பண்ணலாம் நான் ஒம்பதாவது வச்சு வாய்ப்பாடு வச்சு பண்ணுறேன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஈ ரொம்ப பதினெட்டு அதில் நான் ரொம்ப முப்பத்தாறு இந்த ஜீரோவை சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு ஜீரோ சைவர் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு வந்து எவ்வளவு இருபது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சலாமா டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இருபது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சலாமா ஃபோர் இன்ட்டு இருபது எக்ஸோட மதிப்பு வந்து இருபது எண்பது அதே மாதிரி ஃபைவ் எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சலாமா ஃபைவ் இன்ட்டு இருபது அஞ்சு இன்ட்டு இருபது நூறு அதே மாதிரி ஏழு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நூற்றி நாற்பது கிடைக்கும் இப்போ அந்த கோண அளவுகள் என்ன நாற்பது எண்பது நூறு நூற்றி நாற்பது செவன் எக்ஸுக்கு நீங்களாகவே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் பின்வரும் புள்ளிகள் எந்த கார் புள்ளியில் அமையும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்விகளை வந்து என்ன செஞ்சிடாதீங்க விட்டுறாதீங்க விட்டுட்டு வராதீங்க ஒரு எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் இருக்கிற மாதிரி ஒர
கார் பகுதி இதை ரெண்டாவது கார் பகுதி இதை மூணாவது கார் பகுதி இதை நாலாவது கார் பகுதின்னு என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் சரியா அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒவ்வொரு புள்ளியாக எடுத்துக்கிடுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் எங்கே இருக்கும் எக்ஸாக்சிஸில் எக்ஸ்ஹெச்சில் மைனஸ் ஃபைவ் எங்கே இருக்கும் இங்கே தான் இங்கே தான் இருக்கும் ரைட் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ ஒய்ஹெச்சில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்போ அது அது எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ அது இரண்டாவது கார் பகுதி மைனஸ் முப்பது மைனஸ் முப்பது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் மைனஸ் முப்பது மைனஸ் முப்பது எக்ஸ்ஹெச்சில் மைனஸ் எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஆனால் ஒய்ஹெச்சில் மைனஸ் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் கீழே இருக்கும் அப்போ இந்த கார் புள்ளியில் வரும் இந்த இடத்துல தான் என்ன செய்யும் வரும் சரியா அப்போ ரெண்டாவது புள்ளி எங்கே இருக்கும் மூன்றாவது கார் பகுதியில் இருக்கும் மூணாவது புள்ளி ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு மதிப்புமே ப்ளஸ்ஸில் தான் இருக்குது யோசிக்கவே வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கார் புள்ளி தான் எக்ஸ்ஹெச்லேயும் ப்ளஸ் இங்கே தான் இருக்கும் ப்ளஸ் மதிப்பு ஒய்ஹெச்லேயும் ப்ளஸ் மதிப்பு இங்கே தான் இருக்கும் நான்காவது புள்ளி எக்ஸ்ஹெச்சில் ப்ளஸ்ஸு அப்போ அது கண்டிப்பாக இங்கே தான் ஆனால் ஒய்ஹெச்சில் மைனஸ் அது கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போது அது நாலாவது கால் பகுதியில் நிச்சயம் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க கேள்வி எண் பதிமூணு பார்க்கலாமா ஒரு வட்டத்தின் மையம் என்னங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க ஒரு முனை என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க மற்றொரு முனை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதுவும் ஒரு ஒன் வேர்டில் இதே மாடலில் ஒரு சம் கொடுத்தாங்க அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க அங்கேயே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ இங்கே நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பண்ணுறேன் நீங்கள் அங்கே பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் இங்கே புரியும் அங்கே அந்த அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் X1, X1 எக்ஸ்ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு தான் நமக்கு என்னங்கிறது தெரியாது இந்த ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் ஒருத்தா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீயை அடுத்த சைடு கொண்டு போய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டுலேருந்து மூணு கழிச்சா அஞ்சு பெரிய நம்பரோட அடையாளம் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஒய் டூவோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ டிவைடட் பை டூ எதுக்கு ஈக்குவல் டூக்கு ஈக்குவல் இந்த ரெண்டே குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் செவன் இப்போ பெரிய நம்பர் இருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கணும் பெரிய நம்பரோட அடையாளம் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் த்ரீ தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப ஈஸி கேள்வி எண் பதினாலு கடைசி கேள்வி ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க இரு முனை புள்ளிகளும் என்னங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க மூணாவது முனை புள்ளி இது பதிமூணு மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும் இப்போ இது த்ரீ கமா மைனஸ் டூ தான் ஒரு முனை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிடுவோம் ஃபைவ் கமா டூ தான் இன்னொரு முனை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிடுவோம் எக் மூணாவது முனை புள்ளி தெரியாது அதை எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதோட நடுக்கோட்டு மையம் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ நடுக்கோட்டு மையம் இங்கே அதே மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு வச்சுக்கலாம் மூணாவது நமக்கு தெரியாத பாயிண்ட்டை எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் ஒன்னையும் இந்த எக்ஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் டூவையும் எக்ஸ் த்ரீயையும் கூட்டி மூணால் வகுத்தால் அது நாலுக்கு சமமாக இருக்கும் இந்த நடுக்கோட்டு மையத்தில் முதல்ல இருக்கிற வேல்யூ எக்ஸாக்சிஸ்க்குள்ள வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படி வந்து இதுக்கு முந்தின சமில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இந்த ரெண்டையும் கூட்டணும் அதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு கோஆடினேட் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்கே மூணு மதிப்பையும் கூட்டணும் ஆனால் அதை மூன்றால் வகுக்கணும் அது முதல் நடுக்கோட்டு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் மதிப்புக்கு எக்ஸ்ஹெச்சோட மதிப்புக்கு எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம படம்லாம் வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டா இங்கே இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அப்போ
மறுபடியும் அதே மாதிரி குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் மூணையும் நாலையும் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டிக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதை கூட்டிக்கலாம் அப்போ என்ன இருக்கும் மூணையும் நாலையும் பெருக்குன்னா என்ன கிடைக்கும் பன்னெண்டு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஜீக்வல்ட்டு அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா பன்னிரெண்டுக்கு ஈக்குவல் இப்போ எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு வேணும்னா எயிட் அடுத்த சைடு போயிடும் பன்னிரெண்டு மைனஸ் எயிட் இப்போ எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு வந்து நாலு ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் த்ரீயோட மதிப்பு வந்து எவ்வளவு நாலு இதே மாதிரி ஒய் த்ரீக்கும் கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கே இருக்கிற ரெண்டாவது மதிப்பு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மூன்றாவது மதிப்பு என்னன்னு தெரியாது ஒய் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ரெண்டாவது மதிப்பு கேக்குவல் மைனஸ் டூ இந்த ப்ளஸ் டூவும் மைனஸ் டூவும் என்ன ஆயிரும்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் விடை எக்ஸ் த்ரீக்கும் வேல்யூ என்னன்னு கிடச்சாச்சு ஒய் த்ரீக்கும் வேல்யூ என்னன்னு கிடச்சாச்சு அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி பாயிண்ட் மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கோங்க ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ